இனிய நண்பர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நாம் நமது வேதம் புதிது சேனலில் நமது நரம்பு மண்டலத்தை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரியான உணவு வகைகள்லாம் எடுத்துக்கணும் எந்த மாதிரியான பழக்க வழக்கங்கள்லாம் நம்ம மேற்கொள்ளணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி நாம் நமது வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நண்பர்களே பொதுவாக நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வயதானவர்களுக்கெல்லாம் பலவீனமாக ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய பேர் சின்ன வயசுலேயே நரம்புகள் பலவீனத்தினால் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க பொதுவாக நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது வந்து மூளையோட தொடர்புடையது நம்மளுடைய மூளையும் நரம்பு மண்டலமும் ஒரே இயக்கமாக நம்மளுடைய உடம்பில் இருக்குது இந்த காலகட்டத்தில் நரம்புகள் பலவீனத்தினால நிறைய பிரச்சனைகள் வருது பொதுவாக இந்த நோ ப்ராப்ளம் எல்லாமே அவ்வளோ ஈஸியாக க்யூர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது இன்றைக்கி பேரலைசிஸ் அப்படிங்கிற டிசீஸ் நூற்றுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் அதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த நரம்புகளில் எந்த பாதிப்பும் வராமல் அதை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்க வேண்டியது நம்மளுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை நம்மளுடைய உடலில் நம்மளுடைய எல்லா செயல்களுக்குமே ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது இந்த நரம்புகள் தான் அந்த நரம்புகள்லாம் வந்து பலவீனமாகாமல் தடுக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன வழிமுறைகளை மேற்கொண்டாலே போதும் ஆனால் இதை வந்து சின்ன வயசுலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் தொடர்ந்து செய்யணும் நல்ல விதமான உணவு வகைகளும் ஆரோக்கியமான பழக்க வழக்கங்களுமே நம்மளுடைய நரம்பில் எந்த பிரச்சனையும் வராமல் நம்மளை நல்லா பாதுகாக்கும் மேலும் நம்மளுடைய நரம்புகளை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு நாம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நண்பர்களே முதல்ல சன்லைட் அதாவது சூரிய ஒளி காலையில் பத்துலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து நம்ம சூரிய ஒளியில் நிற்கிறது மூலியமாக விட்டமின் டிங்கிற சத்து நமக்கு அதிகமாக கிடைக்கிது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய மூளை செல்கள் அதாவது பிரெயின் செல்கள் எல்லாத்துக்குமே ஒரு புத்துணர்ச்சி கிடைக்கிது காலையில் நம்ம ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் சூரிய ஒளியில் நிற்கிறது மூலியமாக அன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக நமக்கு கரெக்டாக சுரக்க வேண்டிய ஹார்மோன் எல்லாமே சரியாக சுரக்கும் இது மூலியமாக எந்த ஒரு ஹார்மோன் குறைபாடுமே நமக்கு வராது அடுத்த விஷயம் டீப் பிரீத்திங் அதாவது மூச்சை நல்லா இழுத்து விடுறது மூலியமாக நம்மளுடைய நுரையீரல் வந்து நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதாவது நல்லா விரிஞ்சு சுருங்கும் இது மூலியமாக ரத்த ஓட்டம் அதிகமாகும் அது வந்து நம்மளுடைய நரம்பு செல்களை எல்லாம் அமைதிப்படுத்தும் பொதுவாக நம்ம எப்போதுமே டீப் பிரீத்திங் பண்ண முடியாது அதுக்காக காலையில் ஒரு அரை மணி நேரம் சாயந்தரம் ஒரு அரை மணி நேரம் ஒதுக்கி இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி தியானம் பண்ணுறது மூலியமாக நம்மளுடைய நரம்புகள் பலவீனமாக தான் நம்ம தடுக்க முடியும் அடுத்தது ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் பொதுவாக பொதுவாக இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து சில வகையான மீன்களில் அண்ட் ஃப்ளக்ஸீட்ஸில் அதாவது ஆலி விதையில் அப்புறம் வால்நட்லாம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் உள்ள உணவுப் பொருள்களை வந்து நீங்கள் தொடர்ந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டு வர்றது மூலியமாக நம்மளுடைய நரம்பு மண்டலம் வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இது மூலியமாக நரம்பு சம்மந்தப்பட்ட வியாதிகள் எதுவுமே நமக்கு வராமல் இருக்கும் அடுத்தது ஆல்மண்ட் பாதாம் பரு பாதாம் பருப்பு நான் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கேன் பொதுவாக என்னுடைய எல்லா வீடியோஸ்லேயுமே நான் பாதாம் பருப்பு வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு வரைக்கும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா இந்த பாதாம் பருப்பில் பிரெயின் ப்ரொடெக்டிங் விட்டமின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விட்டமின் இ வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்தது மாதுளம் பழம் இந்த மாதுளம் பழத்தை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு மூணு முறையாவது நீங்கள் ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிட்டு வாங்க இல்லை அப்படியே கூட சாப்பிடலாம் என்ன காரணம் அப்படின்னா ஒரு நாற்பது வயதுக்கு மேலே உள்ளவங்க எத்தனை பேர் வந்து ஹை பிளட் ப்ரெஷரால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அதே மாதிரி நாற்பது வயசு கீழே உள்ள நிறைய பேர் லோ பிளட் ப்ரெஷராலையும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதில் குறிப்பாக பெண்கள் வந்து அதிகமாக இருக்காங்க இந்த லோ பிளட் ப்ரெஷரை சரி செய்கிறதுக்கு மாதுளம் பழம் ஜூஸ் வந்து ஒரு அருமையான மருந்து அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பழம் அவகேடோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வெண்ணெய் பழம் இது நிறைய பேர் கிடைக்கிறதில்ல ஆனால் கிடைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக பயன்படுத்திங்க ஏன்னா இந்த பழத்தில் ஹை ப்ரோட்டீன் அப்புறம் லோ சுகர் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபோலேட் அப்புறம் விட்டமின் கே இது எல்லாமே வந்து இந்த பழத்தில் இருக்கிறனால நம்ம அம் நரம்பு மண்டலத்துக்கு ஒரு சிறந்த மருந்து அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லை சிறந்த பழம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு அது அவகேடோவை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் சரி நண்பர்களே நான் சொன்ன இந்த சின்ன சின்ன வழிமுறைகளை நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வர்றது மூலயமா உங்களுடைய நரம்பு மண்டலத்தை நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கலாம் பொதுவாக நாற்பது வயசுக்கு மேலே சுகர் வருது இல்லை ஹை பிளட் ப்ரெஷர் இதுக்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம நரம்புகளில் ஏற்படுற ஒரு வீக்னஸ் தான் எப்போதுமே நம்ம விட்டமின் பி அதாவது பி காம்ப்ளெக்ஸ் குரூப்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ள உணவுகளை வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கணும் இந்த நரம்புகள்லாம் பலவீனமாகிறதுக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது ஸ்ட்ரெஸ் டிப்ரெஷன் ஓவர் திங்கிங் இந்த மாதிரி காரணங்கள் தான் பொதுவாக நாம் என்ன
தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பற்றி நாம் பேசலாம் அதுக்கு நீங்கள் நமது வேதம் புதிது சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக் அண்ட் ட்விட்டரில் கூட ஃபாலோ பண்ண